बहुत बढ़िया दिन है आज दो दो संतों का आज एक का जन्मतिथि है और एक का तिरुभाव तिथि सभी हिंदी समझ रहे हो है सब हिंदी समझ रहे कौन कौन नहीं समझ रहे फिर हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है कौन कर रहा है स्टार्टिंग किया है सुर कर दिया सबको कान में है एवरीबॉडी लिस्निंग हरे कृष्ण हरी बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज दो दो वैष्णव का हमारी गौरीय वेदांत समिति के उसमें तीन पिलर मानी जाती है इसमें तीन पिलर मानी जाती है जो तीन पिलर बन करके ये पूरा गौरीय वेदांत हमारी जो समिति थी जिसको श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने जिसको प्रारंभ की थी फिर तो उसमें ये तीन पिलर से ये पूरा पूरा ये गौरव वेदांत समिति टिका हुआ था उसमें जो दो पिलर है आज एक का तिरुभाव है और आज एक का आविर्भाव तो जन्म तिथि आपियर्स डे और एक का डिसाबियर्स डे है खेत वैष्णव का जो जन्म है और इनका जो कर्म है जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन जन्म कर्म चम दिव्यम एवं जह व्यतीतत्व हे अर्जुन मेरे जो जन्म और ये कर्म है ये दिव्य है ये अवलौकिक और ये अपराकृत है अगर ये चीज को कोई सही सही अगर समझ जाए बोले तेक्वा देहम पुनर्जन्म नए तिमा तो से अर्जुन है अर्जुन जब वो शरीर छोड़ता है फिर ये दुनिया में उसको जन्म लेना नहीं पड़ता वो सीधा मेरे पास में चले जाता है सीधा गोलोक वृंदावन में चले जाएगा इसलिए वैष्णव लोग जन्म जिस कारण को लेकर के होते हैं उसी कारण को लेकर के उनका तिरुभाव भी होता है जन्म जिसके लिए और इनको तिरुभाव मरना भी उसके लिए है इसलिए आज हमारे जो गुरुदेव है नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्श श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के आज तिरुभाव है इस जगत में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना हम दुखी होते हैं हम तो तो मर गया हम क्या कहते हैं वो मर गया लेकिन वैष्णव लोगों के लिए मरना सब तो नहीं प्रयोग करते हैं कहते उनके लिए कहते तिरोभाव महोत्सव अंतर ध्यान तिरोभाव उसके लिए महोत्सव शब्द प्रयोग कर आनंद की हम आनंद के शब्द प्रयोग करते हैं हैं इसलिए उनको मरना शब्द नहीं प्रयोग करते बोले क्यों कहते कारण है इसी जगत में जब कोई वैष्णव आते हैं वो कहाँ से आते हैं इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ना संसार नली धलोक जगत में गुरु वैष्णव क्यों आते हैं बोले संसार ये संसार में हम सब के सब दुखी कोई तन से कोई मन से कोई धन से कोई परिवार से हम दुखी दुखी है इसलिए जब ठाकुर जी देखते हैं ये सबके सब मेरे संतान हैं लेकिन मेरे को भूलने का वजह से ये संसार में आ करके ये माया की दुर्गा रूपी दुर्गा में आ करके दुख कष्ट उठा रहे हैं तब भगवान की जो कृपा भगवान की जो मर्सी वो एक गुरु का रूप धारण करता है एक वैष्णव रूप धारण करता है ठाकुर जी की कृपा और वही कृपा ही इसी जगत में साधु गुरु रूप में जगत में आते हैं मतलब क्यों हमें उधार करने के लिए हमारी 
उधार करने के लिए आते हैं इसलिए जो जाते हैं क्यों बोले जिस काम के लिए आते हैं उसी काम के लिए चले जाते हैं जब उनकी काम पूरी हो जाता है अपना काम जो पूरी हो जाते हैं फिर भगवत इच्छा से फिर ये संसार छोड़ करके ठाकुर के पास में चले जाते हैं इसलिए हम कहते हैं महोत्सव क्या कहते हैं महोत्सव कोई मरने पर हम दुखी होते हैं ना लेकिन ये वैष्णव लोग जब शरीर छोड़ते महोत्सव बोले महोत्सव क्यों कहते हैं बोले कारण है जब एक राधा रानी की एक सखी बा मंजरी जब ये गोलोक वृंदावन से यहाँ उतर करके आती है और आकर के अनंत जीवों को जब कृष्ण भक्ति रस में जब उनका सराबर करते हुए अनंत जीवों को उधार करते हुए जब यहाँ से अपना गोलोक वृंदावन में जाते हैं वहां पर श्री राधा रानी श्री कृष्ण श्रीमन महाप्रभु उनके लिए वहां पर स्वागत करते हैं है? कि इधर इसलिए उनको स्वागत करते हैं एक मंजरी और एक सखी कितने जीवों को कृष्ण उन्मुख करके और ये गोलक वृंदावन में ये वापस आ रहे हैं यहाँ पर तो हम विरह मनाते हैं लेकिन वहां पर क्या होता है वहां पर उत्सव होता है वहां पर उत्सव होता है वहां पर नाचते कूदते हैं गाते हैं वहां पर इसलिए हम विरह महोत्सव कहते हैं एक तरह से क्या हो गया विरह हो गया लेकिन दूसरे तरह से क्या हुआ बोले दूसरे तरफ में दुख भी है बोले दुख किसके लिए बोले हम लोगों के लिए दुख किसके लिए हमारे लिए दुख है बोले क्यों ये हमारे लिए दुख क्यों है कारण क्या बोले कारण है श्रीमन महाप्रभु जब श्री राय रामानंद को प्रश्न करते हैं बोले बोलो राय है दुखर मध्य कौन दुख है गुरुतर बोले दुख में जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है बोले कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर जगत में सबसे बड़ा दुख है जब भगवान की भक्तों से हम बिखर जाते हैं भगवान की भक्तों से जब हम अलग हो जाते हैं कहते हैं सबसे बड़ा दुख है बोले क्यों दुख क्यों भैया भक्त से बिछड़ गए तो दुख क्यों बोले कारण है बोले एकाकी हरी नाम तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम अकेले कलयुग में अकेले हम भजन नहीं कर सकते बोले संगे शक्ति अगर कोई बोलेगा ठीक है गुरु से हरि नाम ले लिया माला ले लिया अपना घर में बैठ करके भजन कर लो नहीं कर ही नहीं सकते हो हाँ क्योंकि कलयुग में संगे शक्ति तभी हमारी गला में कंठी माला तिलक दिख रही ना तभी माला जोली दिख रहे क्यों हम चुके संघ में जुड़े हुए हैं वैष्णव का संघ में आ रहे कथा सुन रहे हैं इनसे एनर्जी मिलता है इससे हमें पावर मिलती है भक्तों का संग से उत्साह मिलता है इसलिए थोड़ी बहुत हरिनाम भजन में दिख रहा है कुछ दिन यहाँ से अलग हो जाओ देखना गल से कट्ठी उतर जाएगी तिलक कहाँ चली जाएगी माला कहाँ लटकते हुए दे जाएगी थोड़ी बहुत जो भजन कर रहे हैं ना सब खत्म इसलिए कलयुग में संघे शक्ति जब भक्तों को साथ में मिले जुले हुए रहेंगे कीर्तन करेंगे हरि कथा करेंगे तभी हमारे अंदर में पावर आएगा वो एनर्जी दे करके जाएंगे चार्ज कर दे करके जाएंगे इसलिए श्री भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज वो साल में तीन तीन बार भक्तों को मंदिर में इनवाइट करते थे एक जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्री दूसरे दोलो पूर्णिमा में तीसरा श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में वो कहते थे मैं इनको इसलिए साल में तीन बार ब्रजमंडल परिक्रमा में एक महीना नवदीप परिक्रमा में पंद्रह दिन रथ यात्रा में नौ दिन दस दिन साल में इनको बोले इनका चार्ज करता हूँ पहले घड़ी होता था ना घड़ी में चाबी लगाओ वो एक घंटा एक एक चौबीस घंटा चलेगी फिर दूसरे दिन फिर उसमें चाबी देना पड़ता है फिर चौबीस घंटा चलती है इसलिए जब तक गुरु वैष्णव में चाबी देते रहेगी ना 
वो चाबी देते रहेंगे तब तक भी घड़ी चलेगी जब चाबी देना बंद हो जाएगा भाई खत्म घंटा चलना खत्म हो जाएगी इसलिए बहुत जरूरत है भक्तों का संग बहुत जरूरत है इसलिए कहते हैं महत कृपा अपना कौन कर भक्ति नहीं जब तक भक्तों की वैष्णव की कृपा नहीं होगा किसी तरह से भगवत भक्ति हम प्राप्त कर ही नहीं सकते इसलिए कहते एक तरह से कहते बिरह दुख है इसलिए है क्योंकि हम भगवान की भक्तों से बिछड़ गए इसलिए राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्त बिरह बिना दुख ना ही देखी पर बोले जगत में सबसे बड़ा अगर दुख है ना हम संसार में दुख किसको किसको दुख हम मानते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था अलग हो गया नहीं तो पति पत्नी से डाइवोर्स हो गई नहीं तो हमारी नौकरी छूट गई नहीं तो घर चला गया हमारा पैसा था नुकसान हो गया है संसार में कोई मर गया अब हम इसको दुख मानते हैं कहते भैया ये दुख बड़ा दुख नहीं है ये छोटी मोटी दुख है ये जो दुख है ना ये छोटी मोटी दुख ये बड़ा दुख नहीं लेकिन जगत में सबसे बड़ा दुख प्रभुवाद कहते हैं जिसको जगत में सबसे बड़ा दुख मानते हैं प्रभुवाद कहते हैं जगत में जिसको सबसे बड़ा दुख मानते हैं है? जब सबसे बड़ा दुख मानते प्रभुपाद कहते अगर उसी समय में अगर वैष्णव का संगत तुम्हें मिला है ना समझना ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है जीवन में सबसे बड़ा आनंद है अगर वैष्णव का संग अगर मिल गया क्यों ये दुनिया का वस्तु आएगा और जाएगा आएगा और ये जाएगा चाहने पर भी रख ही नहीं सकते हो सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा इस जगत को है लेकिन अगर वैष्णव संग अगर हमें जीवन में मिल गया तो समझो हमारा जीवन धन्य हो गया क्यों भगवान की भक्तों का द्वारा भक्ति स्तु भगवत भक्त संगेन पर जाए थे भगवत भक्ति केवल भक्तों का संग से होता है और भक्ति होगा तो प्रभु की चरण में प्रेम बढ़ेगा अब प्रेम बढ़ेगा तो बस एक दिन ठाकुर की सेवा में ही चले जाएगा अपना बैक टू गॉड हेड अपना घर में ही वापस चली जाएगी जहाँ जन्म नहीं मृत्यु नहीं दुख नहीं कष्ट नहीं जरा व्याधि को जहाँ पर आनंद आनंद ही है वो तो भगवान के धाम है इसलिए राय राम आनंद कहते जगत में सबसे बड़ा दुख है जब भक्तों से भी छोड़ जाते हैं इसलिए आज हमारा लिए एक बहुत बड़ा दुख है क्योंकि गुरु जी हमें छोड़ करके चले गए और आनंद एक तरह से आनंद है कारण है कहते अभी वो गोलोक वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की महाप्रभु की चरण की सेवा में चले गए एक तरफ में दुख है और एक तरफ में सुख है एक तरफ में दुख है इसलिए आज भी श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी का आज इनकी जन्म तिथि है इसलिए एक दिन में विरह भी है और एक दिन में आनंद भी दोनों जैसे बीस और अमृत एक साथ में मिलता है ना वो विषामृत एक साथ में मिले हैं है? कहते भक्त लोग जब इसी जगत में जो शरी, जब शरीर छोड़ करके चलते हैं शरीर छोड़ करके जब चलते हैं यहाँ पर कहते हैं वैष्णव कहीं जाते नहीं वो नित्य है वैष्णव नित्य गुरुदेव नित्य है वो कहीं गए ही नहीं हमको लगता है जैसे कहीं चले गए लेकिन तत्व था वो कहीं हमसे अलग नहीं हुए वो नित्य है जैसे कृष्ण भी ऊपर से दिखता है जैसे कृष्ण चले गए लेकिन कृष्ण कहीं नहीं गए यहीं पर है अगर यहाँ पर जैसे उदाहरण देते हैं जैसे एक पिता अपना बच्चे को अंगुल पकड़ करके चलाना सिखाता है उसको अंगुल पकड़ करके चलाना सिखाता है कभी कभी उसको सिखा करके कभी कभी पिता क्या करता है उसको छोड़ देता है आगे अभी देखते हैं हमने जो उसको सिखाया वो कितना दूर तक सिखा है और बच्चे को छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं तो फिर बच्चा जो ठुमुक ठुमुक करके धीरे धीरे बच्चा जो चलता है और चलते चलते फिर जो गिरने जाता है ना फिर मैं आते थे पिता झट झट पकड़ लेते हैं लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं जाओ कैसे चलना सिखा उस छोड़ देते हैं बच्चा फिर धीरे 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 चलता है धीरे धीरे चलता है उसी तरह जो गुरुदेव जो वैष्णव है अभी तक हमने हमें गुरुदेव ने जो शिक्षा दिखा दिए है जो भजन की परिपाटी गुरुदेव वैष्णव लोग सिखाए वो देखते हैं हमने जो सिखाया इसकी राह पर ये चल रहा है कि नहीं इसकी राह पर ये चल रहा है कि नहीं इसलिए कहीं नहीं गए अभी थोड़े से पीछे हो गए और देख रहे हैं कि बच्चा कैसे धीरे 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 बच्चा कैसे चल रहा है केवल देख रहे इसलिए कहीं गए नहीं इसलिए आज हमारे गुरुदेव का आज तिरुभाव तिथि है इसलिए आज हम लोग 
गुरुदेव ठाकुर से शिष्य लोग है वो अपना गुरु जी के चरण में थोड़ी थोड़ी पुष्पांजलि प्रदान करेगी गुरु जी के चरण में ठीक है ना और इसलिए पुराण में बता बोले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम वाक्य मूलम गुरु वाक्यम मक्ष मूलम गुरु कृपा इसमें बताए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बोले ध्यान में सबसे मूल ध्यान क्या है बोले गुरु जी की ध्यान इसलिए नियम है सवेरे उठ करके सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करनी चाहिए एकदम सवेरे सवेरे उठ करके गुरु जी को प्रणाम चरने के लिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बोले पूजा मूलम गुरु पदम जितने पूजा में मूल क्या है बोले गुरु जी के चरण है बोले मंत्र मूलम गुरु वाक्य बोले मंत्र में सबसे बड़ा मंत्र क्या है बोले गुरुदेव ने हमें जो आदेश दिया है गुरु वाक्य को पालन करना इसलिए श्री नरतम दास ठाकुर कहते हैं बोले श्री गुरु चरणा पद्मा केवल ये कीर्तन में गुरु जी की निष्ठा गुरु जी की प्रति भक्ति गुरु जी कौन है कैसे अपना जीवन में गुरु जी को आदेश उपदेश को पालन करनी चाहिए ये एक कीर्तन में उन्होंने गुरु जी की सारी महिमा को बताया इसलिए ध्यान मूर्ति गुरु मूर्ति पूजा मुलम गुरु पद मक्ष मुलम गुरु कृपा और मक्ष मुलम गुरु कृपा इसलिए गुरु की कृपा ही कहते मक्स का जो मोल है गुरु जी की कृपा है इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे अपना गुरु जी के लिए वो कहते थे बोले तो देखो जब हम श्री कृष्णा जब आए उसी समय हम कृष्णा किस रूप में दुनिया में थे जब राम आए उसी समय भी हम कृष्णा किस रूप में थे लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी ना तभी हम किस रूप में थे जब सड़गो स्वामी आए तभी हम किस न किस रूप में होएंगे उस समय हैं? लेकिन सब जब आए किस न किस रूप में हम होएंगे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा किया तो किसी ने हमारे ऊपर कृपा की अगर हमें उधार किया तो संसार से किसी ने उधार किया चोटी पकड़ करके बोले श्री गुरुपाद पद्मा ये हमें कृपा करके ये संसार से गुरुपाद पद्मा ही हमारे ऊपर में कृपा की इसलिए हमारे ऊपर में गुरुदेव की बड़ी कृपा है जो कि कृपा करे हमें भगवत भक्ति भगवत मंत्र भगवत भजन रास्ता में हमें जो अग्रसर करने वाले श्री गुरुपाद पद इसलिए हमारे श्री गुरुदेव का आज से तिरुभाव तिथि है एक गुरु जी का जन्म तिथि और एक गुरु जी की हमारे के लिए तिरुभाव तिथि है क्योंकि जो बामन गोस्वामी महाराज और श्री भक्त नारायण गोस्वामी महाराज हम हम इन दो, दोनों का हमने सेवा की है ये ये दोनों का हमने सेवा की लेकिन ये हमारे जो दीक्षा गुरु नहीं ये हमारे शिक्षा गुरु क्योंकि कभी कभी हम ये कहते हैं कि नहीं दीक्षा गुरु ही हम सब कुछ शिक्षा गुरु को कोई महत्व नहीं नहीं इसलिए चैतन्य चरित्र हमने कभी बताया दीक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप और शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण रूप सब प्रभुपाद कहते भैया रूप और स्वरूप में क्या बात है 
भले रूप स्वरूप में कोई बात है नहीं इसलिए जैसे हम सारा जीवन श्री भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में रहे सारी चीज को सीखा है शिक्षा किया इसलिए इनको हम गुरु रूप में ही हम पूजा करते हैं इसलिए हमें शिक्षा जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे एक ने हमें जन्म दिया लेकिन एक ने हमें पालन किया सारा जीवन बताओ तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है एक ने हमें जीवन दे दिया जीवन देकर छोड़ दिया और एक ने हमें पालने किया बताओ दोनों में कौन बड़े बने बोला हाँ इसलिए दोनों के लिए स्थान बराबर है जिसने जन्म दिया उनको चरण में हम ऋणी है और जिसने हमें पालने किया उनको चरण में भी हम ऋणी दोनों का चरण में हम ऋणी है इसलिए प्रभुपाद कहते इनमें भेद करेंगे तो अपराध लगता है इसको भेद करेंगे तो ये अपराध है इसलिए हम सारा जीवन इनकी चरण में रह करके सीखे हमको हरि कथा सुनाया हमें भक्ति जगत में इन्होंने अग्रसर करवाया ये दोनों महाराज ने हमें अग्रसर कराया इसलिए हम इनके चरण में हम रेणी इनके चरण में हम इनके चरण में हम रेणी इनके चरण में इसलिए कहते श्री ल नारायण आज हम जो कथा सुनेंगे श्री भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज जी के जो दिव्य चरित्र है उनका जो उपदेश है इनका जो भजन आदर्श है कहते आज इनके जीवन के बारे में कथा सुनेंगे पर कल हम सुनेंगे श्री लक्ति वेदांत श्री लामन गोस्वामी महाराज जी कथा सुनेंगे उन्होंने कैसे बचपन में कैसे गुरु जी के पास न आए ग्यारह साल उम्र में कैसे आए प्रभुपाद की चरण में उन्होंने कैसे वैष्णव की कैसे प्राण देकर कैसे वैष्णव को उन्होंने सेवा की है और उनका जीवन आदर्श क्या था चलो बावन गोस्वामी महाराज के हम कथा कल सुनेंगे और आज हम कथा सुनेंगे श्री भक्ति वेदांत श्री लारायण गोस्वामी महाराज की इसलिए उनका कुछ शिष्य लोग यहाँ पर है यहाँ पर एक तो माता जी है हाँ ये सबसे पुराने हैं और इनके बेटा विजय है और इनकी बेटी शशिकला है रास भैया है और श्री श्याम सुंदर सब कहाँ गए श्याम सुंदर इसलिए कहते यहाँ पर गुरु जी के और कौन कौन शिष्य है गुरु जी के कोई शिष्य और है यहाँ पर और कोई नहीं है इसलिए इन लोग ने सबके सब श्री गुरु जी की चरण आश्रय इन लोग ने लिया देखो बंश में अगर एक बच्चा अगर वैष्णव बन जाए ना बंश में एक बेटा अगर प्रभु की भक्ति में लग जाए नरसिंह देव कहते हैं उसकी इक्कीस तुड़ी उधार हो जाते हैं उनका पूर्वज लोग स्वर्ग में हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर दो अव भाग्य हमारे बंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण किया प्रसन्न हो जाते हैं है? और जब कोई कद वसुंधरा बस तीस चतन्या जिस पृथ्वी को ऊपर जन्म लेता है पृथ्वी अपने आप को धन्य धन्य मानती है है धन्य धन्य मानती है और जिसे माँ की कोख से वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है कहते हैं उसकी गर्भ सार्थकता हो जाती है उसकी गर्भ सार्थकता हो जाती है अगर एक बेटा अगर बच्चे में अगर भगवान के भजन में लग जाए लेकिन इनका जो पूरा के पूरा परिवार है ना है इसलिए जैसे मैया जैसे कुंती थी ना मैया कुंती के पांच बेटे थे और पांच बेटे पूरा के पूरा कृष्ण के भक्त है इसलिए मैया के भी सबके सब बेटे बेटी हैं ये सबके सब वैष्णव ये सबके सब वैष्णव है इसलिए इनकी भी हैं इसलिए छह बेटे इनके दो तीन चार बेटी और दो बेटे है ना चार बेटी और दो बेटे है कहते ये सबके सब श्री गुरु जी की शरण में ये सबके सब गुरु जी की शरण में समझो माता जी कितना भाग्यवान समझो और केवल इतना नहीं और उनका जो विजय जन्म हुआ है और विजय तो इनका नाम ही विजय है इसलिए <laughs> विजय कर लिया सारा दुनिया के जैसे अर्जुन ने जन्म ग्रहण किया था हाँ विजय इसका नाम एक विजय था अर्जुन का एक नाम विजय सखे है इसका नाम एक विजय है और उन्होंने विजय प्रभु भी सेमिनार दे करके हाँ इतने भक्तों को उन्होंने जोड़े हैं और उनका बहू भी इतने अच्छी आई कहाँ से कहाँ से आई बहू इसलिए उनकी बहू इसलिए पूरा परिवार सबके सब गुरु वैष्णव की पूरा पूरा सेवा कर रहे हैं इसलिए हमारे श्री शशिकला दीदी कहाँ है इधर आ जाओ अभी श्री गुरु जी के बारे में भाई ये गुरु जी के बारे में कुछ कथा सुनाएगी इन लोग इन लोगों ने ना गुरु जी की बड़ी सेवा की है यहाँ से जब जाते थे ना यहाँ से जब यहाँ से विदेश से गुरुदेव का जो सब्जी प्यारा सब्जी है हाँ वो सब्जी को यहाँ से खरीद करके इतना दूर से 
कलमी साग अब लोग खाए भी होंगे कलमी साग और भिंडी और झींगा यहाँ से खरीदी करके यहाँ से प्लेन में इसकी किराया देकर ले जाते थे और जब गुरुदेव गुरुदेव जर्मन में आए थे यहाँ से जब गए है और सब जाते जब ना और भर भर कर ले जाते पूरा भर भर करके और प्लेन में इसको पैसा दे करके है उसका मतलब प्लेन में इतना जा सकते हैं लेकिन इतने सामान ले जाते हैं बेकार इतने सारे पैसा को हाँ एक ले हिसाब से प्लेन में बेचा लेता है ना कब जो मैं बोले फिर भैया इतना वहीं पर मिल जाता बोले नहीं यहीं से लेकर जाएंगे बोले यहाँ से पैसा भर करके गुरु जी की सेवा के लिए ले जाया करते थे कहाँ पर भारत में ले जाते थे जर्मन में जहाँ जहाँ ले जाते थे और इसलिए गुरुदेव जब आते थे कहाँ रहते थे इनकी घर में गुरुदेव इनकी घर में रुका करते थे और बोलते थे किसको बोलना नहीं यहाँ पर मैं विश्राम करने के लिए आता हूँ है यहाँ पर मैं विश्राम करने के लिए आता हूँ यहीं पर गुरुदेव विश्राम करते थे ग्रंथ लिखते थे हरिकथा बोलते थे इनके घर में इसलिए उन्होंने तन मन धन हर तरह से इन लोगों ने गुरुदेव की सेवा की मतलब उसी समय केवल गुरु जी की सेवा की थी ऐसे नहीं अभी भी वैष्णवों का भी बहुत सेवा एकदम पूरा तन मन धन हर चीज दे करके पूरा उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं इसलिए इतना सेवा किया इसलिए अभी इतने प्रचार कर रहे हैं और इतने भक्त लोगों को धीरे 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 इतने भक्त लोगों को जोड़ रहे हैं ठीक है अभी श्री शशिकला दीदी गुरु जी के बारे में कुछ बताए इधर आ जाओ गोपी जी बोले श्री गुरुदेव की बोले श्री भक्ति वेदांत श्री लाभ नारायण गोस्वामी महाराज मित्री लाभ प्रभु शशिल भक्ति वेदांत श्री लाभ बामन गोस्वामी महाराज की भक्ति वेदांत श्री लति विक्रम गोस्वामी महाराज की खड़े हो जाओ सब दर्शन वैष्णव दर्शन और हमारे श्री राशद प्रिया राशद प्रिया ना जिनका घर है राशेश्वरी आज राशेश्वरी दीदी और उनका प्रभु जी का नाम क्या दीनबंधु प्रभु जी आज गुरु जी का तिथि है बहुत अच्छा दिन है हाँ उन्होंने आप सब दो दो वैष्णव के गौरी वेदास समिति के दो दो वैष्णव का जन्म तिथि और तिरुभाव में उन्होंने वैष्णव लोगों को बुलाए और वो तीन दिन से खाने का भी खाने का तीन दिन से रोसे बना रही है तीन दिन से है ना कि आज कर रहे हो कितना दिन से तीन दिन से सामान बुला रही थी तीन दिन से है ना कि पांच दिन से ला रही थी पांच दिन से सारे सामान को ला कर कट कर रही थी वैष्णव लोग आएंगे प्रसाद होगा हरि में घर में हरि कीर्तन होगा हरि नाम होगा इसलिए हाँ हम गुरु जी को प्रार्थना करते गुरु जी इनको घर में परिवार इनका पूरा परिवार भी भक्त है बेटा बेटी इनके सब के सब गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं ठाकुर जी गुरु वैष्णव इनको पूरा परिवार के ऊपर में गुरु वैष्णव का कृपा हो First of all, I want to pay my hearty obeisances to my spiritual master, Nichalila Pravishto or Mishnupara Shila Gorbi Nagashwari Maharaj, at the same time also to Nichalila Pravishto or Mishnupara Shila Narayan Goswami Maharaj, to our whole Guru Parampara, to Guru Varga, and to Shripad Shridha Maharaj. To or also, I want to pay my happy obeisances to also the eternal associates of my Shiva Guru Dev. All the sannyasis who are coming to our home and also. Sri Pat Sri Ram Maharaj is also present here, and he is the one who gave instructions to Vijay to continue to give Bhagavad Gita seminar by which his presence, his preaching, and also by the mercy of Maharaj here, he is doing successfully his preaching work, and 
and by the mercy of my Srila Gurudev and also Marhaj here, uh, you are all here, gathered here, and learning so much. Yeah? Um, over Srila Gurudev, Srila Narayan Maharaj, today is his disappearance day. And today is also the appearance day of uh, Vaman Goswami Maharaj. Uh, it is not ordinary that, um, uh, that my Gurudev um, disappeared on the appearance day of Srila Vaman Goswami Maharaj. When my Srila Gurudev, when he left his home, then it was like this. He left his home, but he arrived there in now But it was, but it was evening time. Srila Vaman Maharaj came there to receive him because Shira Bhakti Gyan Bhart, uh, because Shira um, uh, Keshwa Goswami Maharaj, he sent uh, Vaman Goswami Maharaj uh, to uh, receive Shira Narayan Maharaj. But you see, in this past time, it started already there. Uh, so uh, Vaman Goswami Maharaj, he appeared there and, and took actually Shira Narayan Goswami to Bhakti uh, Pragyan Keshwa Goswami Maharaj. And in the uh, disappearance, you see, uh, in, uh, when the moment was there that our Srila Gurudev met, uh, went into Aprakat Lila, it was on this day when it was the appearance day of Vam Goswami Maharaj, because he also um, appeared he, there to take actually Srila Narayan Goswami to the eternal pastime. It was on this, he was also the one who brought also Gurudev. It was on that day. And there were three pillars, actually, uh, in our Gaudiya Sampradaya. Actually, in the, in the time of Srila Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshwa Goswami Maharaj had three strong pillars. And one was Trivikan Goswami Maharaj, one was Srila Gurudev, one was Srila Vaman Goswami Maharaj. Srila Gurudev, um, when, when it was in 2010, when it was his disappearance day, uh, what happens, uh, prior to uh, uh, when uh, Srila Gurudev went to Braja Mandal Parikram, it was at the period of Braja Mandal Parikram when it started uh, that Gurudev showed his uh, sickness Lila. But prior to that, Srila Gurudev also came to uh, Europe and it was in Italy. And we had so many darshans, and also we came to our house, and then we went to Italy. And there was a moment we had darshan of Srila Gurudev, and I asked the question to Srila Gurudev, because uh, there was a morning walk, and one of the devotees asked Srila Gurudev the question, Srila Gurudev, uh, next life, eh? will you be my uh, Gurudev also in my next life? And then Srila Gurudev said to him, it will be changed. And then I became very sad because I thought I want the same guru, life after life, I want the same Gurudev. And what happens? I went to Srila Gurudev and I asked the question, Srila Gurudev, life after life, he will be my Gurudev? And then he said, yes, he said smiling, yes. But to the other person, he said, it will be changed. And to me, he said, yes. And he smiled very uh, much and he said, uh, I was very happy to hear that. And then after that, um, Gurudev invited us to go to uh, Naudya Parikram. And there, when he went there, Gurudev, when he went to, uh, nee, when he went to Vrajamandal Parikram, when he came there, um, he showed his sickness, Lila, it started there. And um, he remained in Raman Bihari Gaudiya Mat. And when I went there, actually, uh, so many devotees from all the world gathered there. But um, I was there for three days in Raman Bihari Gaudiya Mat, but I couldn't enter his room because so many doctors were there. And so many things happened. When Gurudev was in his room, like uh, at the time also Palikram was going on, then Gurudev, he knew, no one was mentioning him, him uh, where the Palikra went, but he was saying, oh, today the Palikra went to Nandagra, or, or today the Palikra went there, that place. So he, he knew everything. And he was so much absorbed also in his chanting that he even 
um, uh, couldn't eat either, even. He was, um, he, he, it took him so long to eat prashadam also. Sometimes he couldn't even eat, uh, take prashadam. And um, also, um, when I um, went there, when I was there, it was like that, uh, um, uh, Ban Marhash was there. Then he asked me, oh, did you went to uh, Sri Gurudev to have these darshans? I said, no, I'm already three days here, but I cannot, um, I couldn't, I was not allowed to enter in his room. Then he brought me in his room. And Gurudev was lying down on his bed. But then, uh, when I entered the room, what happened? Sri Gurudev was lying down and then he stood, he, he was sitting uh, there and he was smiling and laughing and his, with his hands smiling and I thought her hey, Gurudev was just now he was lying down and when I entered he was smiling and giving his blessings and he was speaking something but I couldn't understand uh, what he was saying um, but anyhow um, I could see at that moment I realized that it was his sickness uh, past time because Gurudev actually he was not sick at all but it was just his past time and later on <clears throat> Gurudev went to Govardhan and then um, so many devotees from uh, many countries attended uh, also the Padikram and each time it was so difficult to have Gurudev's darshan because he was in his room and it was difficult to see him also. Sometimes they brought him from, uh, with a wheelchair uh, there uh, at the doorway and then we could get a glimpse of him. And sometimes on the screen during Varjib Mandal Padikram we could, see, we could see him lying down on the bed it is so sad to see Gurudev in that way. And uh, later on, uh, it was like this, that um, Gurudev went to Jagannath Puri. In Jagannath Puri, Ch um, Chaitanya Mahaprabhu spent 18 years of his life there in that Vripralamba Chetra is the abode of separation. He was there. And then at the same abode, Gurudev also spent his last days. And, it was the same spot where Gurudev was saying where uh, Jagannath also appeared there at the Chakra Tirtha there. And the Chakra Tirtha, uh, the Chakra which was uh, there, it was also uh, like a stumili for Gurudev, like Udipan. It's, uh, in other words, Udipan, uh, to remember also the Chakravarti Lila, actually. Chakravarti Lila is the Ras Lila of Radha Krishna. So Gurudev was there and he remembered also the pastimes, the eternal pastimes, which was going on. And the same spot where Gurudev was saying, he was having a few of the beach there, where also Chaitanya Mahaprabhu took Haridas Thakur, eh, to, uh, when he gave up his body and he brought Haridas Thakur in, with his own, own arms, he carried him. And, and he um, batted him there in the uh, ocean. And so that ocean became a Mahatirta. So, um, and sometimes Gurudev was seeing, looking at the waves there, and then he's asking people there, oh, can you count how many waves there are there? And some people say, uh, the whole say, oh, it is unnumberable waves are there. And then Sri Raghuri was saying, oh, my heart is like that. My heart is full with um, waves of the moods of service for Radha Krishna, Mahaprabhu, and also of the waves of love and affection for my uh, devotees, for my uh, uh, disciples. He was saying like this. And um, so, um, so, and then uh, it happened like this that. Um, when the time was there, when Sri Gurudev uh, entered 29th of December, on that day, uh, no one knew that it was actually the appearance day of Sri uh, Vaman Goswami Maharaj. But at 3 o'clock a.m., it, it happened that um, the moment, uh, so Gurudev was, um, put, they put oxygen uh, and there was, um, a screen there where you could see how the, the level of the oxygen and many things you could see on the screen but um, 
Actually, um, uh, when it was time that Gurudev, it was like 3 a.m., that was the period prior to that, Gurudev asked people there who were there, the devotees, to chant the holy name. Because also, uh, devotees who were assembled there, they saw that the level of the oxygen was slowly, um, um, it was declining. Yes. And then at the time, Gurudev asked, he, he chanted, and everyone knew that what was going to happen. They had um, a clue what was going to be happen. So everyone there started to chant the holy name, uh, Maha Mantra, and Gurudev was also doing that. And you could see his tongue, it was moving. And, and, and later on, he closed his eyes, and then he entered in the Naisa Lila. Naisa Lila is is one of the longest pastimes of Radha Krishna conjugal. And that is the uh, that is the moment that very intimate pastimes are going on of Radha Krishna. Like Bhakti Pragyan uh, uh, Keshwa Goswami uh, uh, Maharaj and um, uh, we know who is we know the Manjari and um, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada who is um, Nayan Mani Manjari. So they took him. Yeah? So uh, Vaman Goswami Maharaj took him, Sri Gurudev, who is Nayan Manjari, to those uh, uh, Vinoda Manjari and to Nayan Mani Manjari to enter in the past time. Because what was going on on that moment, like Radha Krishna, when they are they were, uh, when they are tired at that moment, they are lying down, and then the sakis, the manjaris, they are only allowed to serve them. So they were serving them, but in the mood that, um, in the mood that, uh, like when they are doing um, arti, they, they were doing arti with their actually the gestures, like when. Um, like they are, were offering also like incense. What is incense? That is their fragrance breed. Like their fragrance breed, they were offering incense to Radha Krishna. We were lying down, and some of the manjaris were massaging also Radha Krishna's feet, lotus feet. Like um, and also um, they were offering like um, arti in the f uh, in the form of their their nails were very shining. So that in that way they offered like giviks to Radha Krishna in that deep uh, that is the deep meaning behind that and so many things happen and actually that is the um, moment that so many intimate pastime of Radha Krishna took place and where only the uh, uh, even where even the Priya Narma Sakis cannot enter in it. So anyhow, Sri Gurudev entered in that pastime. Uh, we are actually, um, when uh, Gurudev actually, when he came here on this earth, he gave us the teachings of this bridge mood, which, um, in which he went, in which he entered. And also, what he also gave us is, he tried to make everyone also qualified to have that bridge mood also. And for that purpose, Srila Gurudev, he traveled through a whole world. And in 1996, he came to us. Actually, prior to that, Srila Gorbinda Maharaj, he came to our house, he was staying at our house, and he was very happy somehow with our service, and by his blessings, he said, from now on, uh, many sadhus will come to your house, and they, you will have the chance to serve them all. And what happened, we thought, huh, why he is saying many sadhus? But he is the one who is already coming, and it is enough, actually, that he is coming, and we are already happy with him, so, but we didn't realize at that moment. And what happened, in 1996, uh, he um, went into Aprakatila, and then Shira Gurudev, the same year, came in Holland. We heard about him, but I thought, I, I don't want to um, have Shira Gurudev as my Gurudev. I was thinking that in the beginning. And what happened, I, I thought uh, uh, such a high qualified guru is coming, but I will go to the airport to receive him with my family. So we went to the airport. 
And when I saw Gurudev, first sight of Gurudev, I thought, oh my God, I'm getting the same feeling which I had for Shiva Gorbinda Maharaj. So I was thinking, I hope he will give me initiation. So, and then when we met Srila Gurudev, then uh, the same year when he came to Holland, I got my initiation. And later on, Srila Maharaj mentioned, Srila Gurudev came many times to our uh, residence. And, and later on, me and Maya, we wanted to go to Govardhan to live there, to stay there, because um, Gurudev each time invited us to come to Rajamandar Parikram. And um, especially Govardhan was the place where, um, where we wanted to uh, stay. But then Srila Gurudev said, no, uh, you should, uh, we had also, uh, we, we found also a place where we would stay. And then I, me and Maya went to Srila Gurudev for having darshan. And then I said, Gurudev, we found a place here in Govardhan where we can stay. Then Guru said, what, you want to stay here in Govardhan? Uh, better to stay in Holland. Your service is there in Holland. And I want, uh, he said, if you will stay in Govardhan, who will take care of my sannyasis? Who will take off all my children? But I didn't realize at that moment what he meant by that. So he said, uh, if you, then, I, uh, then he said, if you uh, still want to stay in Govardhan, then you will become sick. Even I'm not staying so long here. I'm traveling over the whole world, preaching here and there. And your, um, your duty is to be there in Holland. So from that uh, point, from that, uh, then I thought, oh, um, so maybe we, uh, so our plan will not work or to stay there. So then we, our, we canceled our plan. And now I'm realizing what Gurudev was, uh, what he meant before. Because now Vijay also by the mercy of Marhaj, Vijay is doing his preaching work very strongly. He's preaching and making a, like a background here. And then uh, sannyasis are coming here. They are very much pleased. And but we should not forget that everything is because of the mercy of Shiva Gurudev. By his mercy, everything is happening. And by his mercy, sannyasis are coming here. And by his and we should always be very grateful for Shiva Gurudev and Shiva Gurudev Maharaj. And also grateful to our sannyasis, especially to Maharaj, who gave the permission to Vijay to start the preaching work. I'm ending here. One chakal patrubasha. Rasabriya, could you follow me? खड़े <laughs> 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 हमने इस बार उसने किसी में भी किसी में भी उसने बहुत मदद किया है इसमें भी उसने हां माताओं को जितने माताएं थी सब अपना हाथों से सब उन्होंने साड़ी दिलाया वहां जितने कितने भक्त लोग आए सब उन्होंने साड़ी सबको खरीद कर आके उन्होंने सब उन्होंने साड़ी खरीद कर रख दी था इसलिए जब इसके घर में मैं जब मंदिर में नहीं आया इधर में आया था बन मार जाते थे और कोई आते थे बोले जब इसको घर में जाते ना ये तो पूरा धीरेदास गोवर्धन आनो को बहुत सब करते हैं मैंने कहा भी अब मैं कब आऊँगा और इनका हाथ थी और मैं बोलूँ खा गया कब से खड़े हो जाओ अब नहीं करता सुबह ही खड़े हो जाओ इधर आ जाओ मैं बोल नहीं पाई कि मैं रो रो नहीं तो रो लो सब तो देखेंगे तुम्हारी सब बात करो बात करो बोलो तुम ठीक खड़े करो बैठ के करो Okay.
Initiation and bring something for Gurudev, Dakshina, and fruit. And I 
went to Gurudev Sarai and first thing, first time in my life I wear, I wear one sari. I remember one <laughs> white sari with roses and black light I had, but I didn't know um, how to wear that sari. I went there and then I um, had to make a dental pranam and I got trouble because I cannot um, do, uh, uh, bend because I uh, turned the sari on my back. I didn't know I have to make pleats. <laughs> and, uh, then I was, it was so uh, tight. <laughs> and I was uh, sweating like anything. <laughs> I said, what's wrong? <laughs> I had to do pronoun, but I cannot go. I am so nervous. And I, so, I, I bent down on my knees, but I couldn't do it. <laughs> and then I said, something went wrong. <laughs> and then Gurudev was laughing, and he said, sit like this, and be quiet. <laughs> And, uh, and, and all the devotees came in the room, and also they were taking Hari now. And then Gurudev, I, I asked Gurudev, and I don't, uh, are you sure uh, if uh, I'm ready to have this um, a ho a holy name, um, to take this holy name? He said, Gurudev, yes, you should take and not delay anymore. And uh, he said um, to me, um, but I don't know. Uh, I don't know if I, um, uh, if uh, if you are my guru deal, How I do, I know you are my guru deal. Is you already speaking to me, guru deal? Already you say it, guru deal. I'm my real guru deal. And um, then okay, then I accept uh, this um, Mahamantra. And then later on, he sent everybody, everyone away because um, for the Diksha Mantra. And then he was explaining what was the meaning of the Diksha Mantra. And it was, I was so much happy to receive this white, this mala, Japa mala, Tosi, because I had before Ni mala. And first time I was receiving this Tosi mala, I was so much happy. And later on, um, so many things happened. Um, I wanted to actually to speak about Gurudev's appearance. Um, he, he appeared in um, Amavasya day. It was a new, new moon on this day in Bihar. Um, Tewaripur. Um, it was near the Ganga. And at that place, um, Vishwam Mitra Muni came with Ramachandra and Lakshman. It was a very holy place where Gurudev take birth. And he uh, take birth in a very religious um, Brahman family. And in his early years, um, he went with his father to many provisions, hearing this Harikatha uh, in his early age. And later, um, one Brimachari came in his village. His name was uh, uh, Narutama uh, Das uh, Brimachari. And um, he was preaching this uh, message of Chaitanya Mahaprabhu. He was the disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. He was so much uh, speaking with Gurudev, and Gurudev became so much inspired to hear all these details and hearing about Rupa Goswami, first time he heard it. And he was so much overwhelmed hearing this. And he thought, I want to, I want to follow this mission. And um, then he um, decided in four days, he decided to go to Naudvita to meet Bhakti Pragyan Keshikov Swami Maharaj. And um, he left his home in 1947 uh, 
At that time, uh, the <coughs> Nazi uh, governmental program was going on, and Kurudeo uh, Dairi joined that program. And on the last day of uh, Korpo Nima Day, uh, he received the Harinam Diksha Mantra, Harinam Mantra from his Kurudeo Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj. And he got this name, Goranaraya. And late, later on, uh, he was serving the Vaishnava so nicely. And everyone was so much pleased, pleased with Shivna Gurudeo. And Purim Gurudeo rewarded with, his, with this name as Bhakta Brahmadova, means uh, the friend of the devotees. Um, he, he was serving them in such a loving manner that uh, everyone was so much pleased that it was, was with Gurudev. And uh, later on, in five years, he was traveling with Param Gurudev, Bhakti Pratam Kesha Goswami Maharaj, in India with his tour. And then in 1952, uh, also on uh, Gorpum Day, uh, in Navadri Dham, he got the sacred order, um, the sannyas uh, uh, he got, together with Bhakti Vedanta Bhavan Goswami Maharaj and Trivikram Goswami Maharaj. They were the three pillars of Gaudiya Vedanta Samiti, like Brahma, Vishnu and Mahesh they were. Um, उच्चे ब्राह्मण घर में जन्म हुई समृद्ध परिवार है जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु छब्बीस साल उम्र में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और विष्णु प्रिया बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी विष्णु प्रिया उसको छोड़ करके जैसे महाप्रभु सन्यास ग्रहण किया उसी तरह गुरुदेव का जीवन में भी वैसे है गुरुदेव एकदम चबीस साल उम्र में और उन्होंने इतने बड़े पोस्ट को त्याग दे करके और उनके दो बेटी थी छोटी छोटी बेटी थी है इतने कम उम्र में छोड़ना बड़ा कठिन है और हमारे भारत का जो संस्कृति अलग संस्कृति कभी घर से पत्नी कभी बाहर नहीं जाती और ब्राह्मण कुल में हर समय पत्नियां घर गृहस्थी अंदर संभालना पत्नी का काम और पति का काम था बाहर पैसा कमाना है पत्नी कभी घर से नहीं जाती थी इसलिए दो बेटी उसी अवस्था में छोड़कर गुरुदेव आए गुरु जी के पास में जो आए ना उनके गांव के जितने लोग सब सब आगे बैठ में बोले तुम्हारी पत्नी और और इतने सुंदरी मैंने देखा महाराज को जब मथुरा में था कभी गुरु जी की पत्नी कभी आई अब गुरुदेव को देखा ना गुरुदेव का रंग कैसे एकदम गौर वर्ण है गौर नारायण ना उनका शरीर एकदम जब मैं पहला बार मंदिर में आया मैंने सोचा कि अंग्रेजी है ना क्या <laughs> क्योंकि जब पहले आया मैंने मंदिर में मथुरा में पूरा इतने गुरुदेव का रंग इतने सुंदर था देखने में और गुरुदेव का आंख देखे हो उनका जो आंख है ना नील किसका आंख यहाँ नील या वर्ण नहीं उनका गुरुदेव का जो आंख का जो पुतला है एकदम नीला वर्ण बड़े सुंदर एकदम प्यारे हैं गुरुदेव देखने में बड़े सुंदर थे इसलिए मैं सोचा कि भाई अंग्रेजी क्या ही है हैं इतने गुरुदेव देखने में और उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी सुंदरी है गुरुदेव का अंक का रंग से सुंदर रंग उनकी पत्नी की और इतने कम उम्र में पत्नी की उम्र कितने बीस साल हो गई उस समय हाँ और इतने कम उम्र में और इतने सुंदरी पत्नी को छोड़ करके कोई सन्यास ग्रहण करे ये साधारण बात नहीं इसलिए उनका गांव वाले आ गए बोले तुम सन्यास ले रहे हो तुम्हारे परिवार कौन पालेगा पत्नी तो घर से बाहर जाती नहीं घर से तो पत्नी बाहर नहीं जाती घर में वो घर का काम पत्नी की घर का काम बाहर काम पुरुष लोग करते हैं इसलिए फिर तुम्हारी परिवार कैसे पलेगा इसलिए उन्होंने आए मंदिर में और गुरु जी को पकड़ करके फिर पूरा गांव के लोग आकर जोर करके 
गुरुदेव को पकड़ करके ले गए फिर गुरुदेव जा करके पत्नी को रात भर हरी कथा सुनाए और उनको समझाए बोले देखो कि जो मानव शरीर भगवान दिया ये बारंबार ये मनीष मानव शरीर नहीं देते ये चौरासी लक्ष जन्म के बाद में एक बार केवल मानव शरीर मिलता है ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति के दरवाजा में पहुंचे चौरासी लक्ष जन्म भटकते भटक मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुंचे अगर फिर इस जीवन में भजन नहीं करेंगे फिर वही चौरासी लक्ष जीवन में हमें भटकना पड़ेगा हाँ इसलिए पत्नी पत्नी का नाम पत्नी पत्नी मतलब क्या पति को जो पतने से त्राण करे पतने से जो निकाले पति को इसलिए हम तब जैसे महाप्रभु गृहस्थ धर्म जा ने किया बाद में महाप्रभु सन्यासी ग्रहण किया है इसलिए तू मेरे को आदेश दे फिर तुम्हारे आदेश पा करके मैं फिर भजन कर ले जाऊंगा रात भर उनको भगवान की कथा सुनाए कथा सुना कर समझाए उनकी पत्नी भी वैसे थे है पत्नी ने आदेश दिया बोले ठीक है मैं कष्ट सहन करके बच्चे को मैं पाल लूंगी किसी तरह से आप जाओ सन्यास लो फिर गुरुदेव फिर मंदिर में आए और बड़ी गुरु जी की जो सेवा उन्होंने बड़े कठोर गुरु जी की उन्होंने सेवा की सारा जीवन अपना शरीर को रगड़ करके उन्होंने गुरु वैष्णव भगवान की सेवा की अब जो सन्यास की बात बता रही थी अभी श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने सोचा अब मैं तीन व्यक्ति का सन्यास दूंगा भक्ति विदाद नारायण गोस्वामी महाराज बावन गोस्वामी तीन ब्रह्म जो तीनों थे बड़े उच्च लिखे बड़े तीनों ही और सारे सिद्धांत को सारे फिलोसफी को ये जानने वाले ये थे तीनों थे बाबन गोस्वामी महाराज तो प्रभुपाद या समय से प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम लिए है और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बहुत फिलोसफर थे वेदांत भी वो जब हरिकथा बोलते थे ना अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जो भी तो एक एक सूत्र को लेकर के व्याख्या करते थे बड़े वैदांतिक थे उनकी भाषा बड़ी उच्च भाषा थी हा? और जो शरीर है ना एकदम हृष्ट पुरुष लंबे चौड़े महाप्रभु जैसे बड़ी हृष्ट पुरुष शरीर था उनको और हमारे श्री लक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज वो भी पुलिस अफिसर थे एक पुलिस अफिसर थे इसलिए और ये तीनों एकदम सारे सिद्धांत तत्व में ये तीनों पारंगत थे इसलिए श्री भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज सोचा ये तीनों को मैं सन्यास दूंगा लेकिन जब श्री बामन गोस्वामी त्रिविक्रम महाराज भी बोले बोले हम सन्यासी देंगे बोले क्यों बोले हमने सन्यासी देखा है प्रभुपाद का जो सन्यास लोग जब आपस में बैठे करके हरी चर्चा करते थे कभी ये तीनों जा करके उनको गुरु जी को साथ में जाते थे सुनते थे और इतने हाई फाई टपिक को लेकर के विवेचना होती थी इतने गंभीर फिलो सभी वो तो ऐसे बच्चे जैसे देखते रहते थे इसे क्या बोल रहे हैं उनके इस कथा हमारा समझ में नहीं आता था क्या बोलना चाह रहे हैं मतलब इतने गंभीर सिद्धांत तत्व दर्शन था वो कहते थे हमने सन्यासी को देखा सन्यासी कैसे होता है कितने सिद्धांत तत्व और उनको भजन का परिपाठ हमने देखा है इसलिए हम सन्यास लेने का लायक नहीं हम सन्यास नहीं ले सकते लेकिन जब श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज को बोले उनका पहला नाम था गौरव गोविंद है गौरव नारायण बोले गौरव नारायण तू क्या करोगे दोनों तो मना कर रहे हैं तू क्या करोगे देखो गुरु जी का कितना आत्मसमर्पण है गुरुदेव ने कहा गुरुदेव जब मैंने अपना घर छोड़ करके आपका श्रीचर में मैं जब से आया हूँ पत्नी का प्रति मेरी जो प्रेम थी बच्चों का प्रति मेरी जो प्रेम थी पिता माता के प्रति जो प्रेम थी भाई बंधु को चरण में मेरी जो प्रेम थी मैंने सारी प्रेम को उठा करके आपका चरण में रख दिया आप अगर सन्यास देना चाहते हो आप सन्यास दो अगर सफेद कपड़ा में रखना चाहते हो सफेद कपड़ा में रखो अगर ब्रह्मचारी कपड़ा में रखना चाहते हो ब्रह्मचारी रखो अगर नंगे करके रखना चाहते हो नंगे करके रखो आपकी जैसे इच्छा आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है इसको सुन करके भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज हृदय से गदगद हो गए बोले भैया शिष्य होनी चाहिए तो शिष्य ऐसे होनी चाहिए खूब प्रसन्न हो गए बोले ठीक है ये दो सन्यास नहीं लेकिन तुम्हें सन्यास दे लेकिन जब बामन गोस्वामी महाराज त्रिक्रम गोस्वामी महाराज सुने गौरव नारायण प्रभु सन्यास ले रहे और ऐसे बोले बोले हम भी देंगे सन्यास बोले हम भी सन्यास लेंगे है इसलिए 
इनको स्थिर किया ये तीनों का सन्यास देना दूसरे दिन ये तीनों को उन्होंने सन्यास ग्रहण किया हैं इन तीनों का सन्यास मतलब गुरु जी की कितने गुरु जी के चरण में कितने इनकी समर्पित जो आत्मा है कितने समर्पित आत्मा इसलिए श्री तिविक्र महाराज कभी कभी कहते थे कभी कभी तिविक्र महाराज कहते थे आप देखते होंगे जब श्री नारायण गोस्वामी महाराज चलते थे ना उनको साथ में कितने लोग चलते थे उनको साथ में कितने लोग चलते थे कितने लोग गुरु जी को साथ में चलते थे वो कहते थे और गुरुदेव का जो प्रभाव बाद में जो दिखाई पड़ी सारा पृथ्वी जिनका चरण में झूके सारा विश्व जिनकी चरण में झूके सारा दुनिया में उन्होंने प्रचार किया कितने प्रभाव गुरु जी का था जब गुरुदेव बैठते थे हैं गुरुदेव बैठते थे सन्यासी कितने सबके सब बीस तीस सन्यासी गुरु जी के चरण में बैठे थे तीस बीस तीस सन्यासी गुरु जी के चरण में बैठते थे और गुरुदेव सबका आदि तुम हरि कथा बोलो तुम हरि कथा बोलो तुम हरि कथा बोलो और गुरु जी के सामने ना हम सब डरते थे है सबके सब डरे हुए बैठते थे गुरु जी के सामने इसलिए और त्रिविक्रम को स्वामी महाराज कहते थे तुम जानते हो तुम्हारी गुरु जी की इतने महिमा की कारण किया बोले कारण है उन्होंने उनकी गुरु जी की चरण की जो सेवा जो समर्पित जो आत्मा थी जितने उन्होंने तन मन धन से जैसे उसने गुरुदेव का सेवा की है उनकी गुरुदेव का प्रति जो भावना से निष्ठा थी वो बहुत पक्ष निष्ठा थी हाँ इसलिए निष्ठा होने का नाते अभी इसलिए अभी जिनका नाम इतना प्रसिद्ध है इसलिए इतना प्रसिद्ध हो गए है इतने प्रसिद्ध हो गए महाराज से इसलिए महाराज को हम कहते हैं महाराज जी कहते तीन वृद्धन हाँ विजय विजय थोड़ा बोलो अरे इसलिए अभी कितना समय हो गया टाइम बोलता हो गया ना टाइम कितना हो गया कितना हो गया बोलो साढ़े सेवन हाँ हे भगवान बहुत समय अब पांच मिनट बोल देता हूँ ठीक है फिर कल सुने हरे कृष्ण हरि बोल हाँ देखो हम मैं गुरु जी को मैं उदाहरण देता हूँ कहते गुरुदेव इनको कहते तीन मृदंग है कितना मृदंग है बोले तीन मृदंग है बोले पहला मृदंग है जो मृदंग हम बजाते हैं ना हाँ जो हम मृदंग बजाते हैं ये पहला मृदंग ये गुरुदेव इसलिए गुरुदेव इसलिए हमारे भाग श्री भगवत गीता में बताता है आचार्य को नहीं कहते आचीनोती जह शास्त्रार्थ आचार्य स्थापित तो भी स्वयं आचार्य जस्मात आचार्य बोले भैया आचार्य कौन है बोले केवल उपदेश देता है उसका आचार्य नहीं कहते हैं केवल उपदेश देता है कहते अपना जीवन में कुछ आचरण नहीं करता है उसका आचार्य नहीं कहते हैं आचार्य उन्हें कहते हैं अपनी आचार्य धर्म जीवन सिखाए पहले स्वयं आचरण करनी चाहिए अगर हम स्वयं आचरण नहीं करेंगे ना फिर दूसरों को ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए भजन करो भक्ति करो हरिनाम करो लेकिन खुद हरिनाम नहीं करते हाँ स्वयं भजन नहीं करते भक्ति से खुद को रुचि नहीं अगर हम दूसरों को बोले उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरों को घर में इसलिए हम जितने अपना जीवन में आचरण करेंगे सामने वाले व्यक्ति को ऊपर में उतना असर पड़ता है इसलिए पहला जीवन में आचरण करो है इसलिए बोल आचीनोती जह शास्त्रार्थ आचार्य स्थापित भी इसलिए जो स्वयं आचरण करके दूसरों को शिक्षा देते भले वो आचार्य जय इसलिए गुरु जी के जीवन में ये चीज देखने को मिलता है गुरुदेव का जो साधन है इतने कठोर साधन हम गुरु जी की सेवा किया है गुरु जी की बहुत हमने सेवा की गुरुदेव को तेल लगाना कपड़ा धुलाना गुरुदेव सोते समय गुरु जी के सर पर तेल लगा कर सुलाना दोपहर में शाम को मैं गुरु जी के पास में बहुत रहा कभी कभी माधव महाराज कभी जब बाहर किसी काम में जाते थे मैंने कभी गुरु जी के पास में रहता था गुरुदेव का जो साधन है इतने कठोर साधन है गुरु जी की भले ही गुरुदेव जितने बजे सोए लेकिन ढाई तीन बजे गुरुदेव उठ जाए और आसपास में किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपना हाथ धोलेंगे बिस्तर में बैठ जाएंगे बैठ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कर जोर करके लाउडली हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसलिए गुरुदेव बैठ करके हरे नाम पुकार पुकार कर गुरुदेव हरि नाम करते थे कभी हाँ हृदय से पुकार पुकार कर गुरुदेव हरि नाम करते थे कोशिश करते थे नाश्ता करने से पहले गुरुदेव कर नौ बजे नाश्ता लेते थे हैं नाश्ता करने से पहले जैसे एक लाख हरिनाम पूरी हो जाए आप लोग देखना अगर हम सोलमा सोलह माला करते हैं ना दिन भर माला जब करते करते लास्ट देखते सोलह माला भी पूरी नहीं सोलह माला अगर आठ माला कभी कभी करते हो देखना दिन भर माला करते करते आठ माला सोलह माला पूरी नहीं होता है सब लेकर शाम तक लेकिन जो व्यक्ति एक लाख खाने से पहले एक लाख हरिनाम करे फिर उसको बाद में फिर हरिनाम करे इसलिए गुरुदेव दिन में दो दो लाख हरिनाम करते थे केवल इतना नहीं हरिनाम करते थे इतना नहीं उसका अंदर में ग्रंथ लिखते थे उसका अंदर में ग्रंथों गुरुदेव लिखते थे इसलिए गुरुदेव का जो साधन है बड़े कठोर साधन इतने गुरुदेव का जो बड़े गुरु भाई थे है? बड़े गुरु भाई छोटे की बात छोड़ दो गुरुदेव का जो बड़े गुरु भाई थे ना गुरुदेव से डरते थे बड़े डरते थे क्योंकि गुरुदेव आए कहां से पुलिस अफिसर से थे आप पता होगा पुलिस ब्रेस्टिक होते ब्रेस्टिक होते उनने सब चीज को उन्होंने भक्ति में लगा दी अपना जो साधन को स्ट्रिक रूप में ब्रह्मचारियों को सिखा देना गुरु जी के अंदर में बहुत बहुत बड़ी चीज थी हमने जो चीज देखा है हैं गुरुदेव के अंदर में बहुत बड़ी क्या बड़ी चीज थी हम देखते थे अगर कोई व्यक्ति थोड़ा मंदिर में श्लोक सीखे शास्त्र सीखे ना दूसरे व्यक्ति टांग खेचना शुरू कर देते बोली हमसे बढ़ नहीं जाए हमसे आगे नहीं चली जाए हैं हमसे इस टांग पकड़ के खींचो उसको आगे बढ़ने मत दिया करो लेकिन हमारे गुरु जी को पास में जाकर देखा जो व्यक्ति शास्त्र सिद्धांत हरि कथा हमारी फिलोसफी जो अच्छे तरह समझता है ना गुरुदेव उसको उतना प्यार करते थे गुरुदेव उसको उतना स्नेह करते थे गुरुदेव बड़ी शास्त्र सिद्धांत में उनकी रुचि है गुरुदेव मदद करते थे इसलिए गुरुदेव रोज रोज एक दिन श्लोक देते थे एक दिन श्लोक देते थे सीखने के लिए हैं और कोई रूपो गोस्वामी श्री सनातन कोई तिथि आ जाएगा ना सारे ब्रह्मचारी को खड़े करते थे जो मैं पहले पहले मंदिर में आया हे भगवान किसी गौड़ी मठ में तो एक बार कथा होती है वहां पर देखा गुरु वर्ग तिथि में चार चार बार कथा हो रही मैंने कहा हे भगवान चार चार बार कथा सबरे मंगल आरती के बाद में कीर्तन में बैठेंगे उसके बाद में हरी कथा होगी आठ साढ़े आठ बजे तक उसके बाद में दोपहर में फिर गुरुदेव दस बजे बैठेंगे गुरु वर्ग को चरण में पुष्पांजलि देंगे फिर कथा सुनाएंगे फिर शाम को चार बजे के बाद में फिर बैठ कर कथा सुनाएंगे उसको बाद में आरती होगी शाम की फिर उसके बाद में गुरुदेव बैठेगी उसी समय गुरुदेव तीन बार तो गुरुदेव कथा सुनाएंगे चौथा बार में ब्रह्मचारी तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो सबको गुरुदेव सबको बोले तुम बोलो हरी कथा तुम मतलब ये जो गुरुदेव उत्साह देते थे सबको हरी कथा सीखने के लिए इसलिए हम लोग कहाँ से सीखे गुरुदेव का डांट से शासन से सीखे गुरुदेव तो एक बार मेरे को इतने डांट लगाए इतने डांट लगाए एक बार डांट खाकर मेरे सही हो गया है मैंने देखा अगर वैष्णव लोग अगर किसको शासन करते हैं उसमें बुरा नहीं माननी चाहिए अरे हम इतना छोटे हैं हमें ऐसे ऐसे कोई बोला नहीं खुश होनी चाहिए वैष्णव लोग हमें शासन करते हैं उसमें प्रसन्न होनी चाहिए अब बताओ बच्चे को अगर मैया अगर बच्चे को डांट लगाती है अपना बेटे को तो डांट लगाती है ना बाहर से किसी को तो डांट ले नहीं लगाएगी अपना बच्चे को ही माँ डांट लगाती है है ना पिताजी उसी तरह गुरु वैष्णव किसको शासन करते हैं जिसको अपना मानते हैं जिसको पराया मानते हैं उसको शासन नहीं करते जिसको अपना मानते हैं उसको शासन करते हैं इसलिए वैष्णव का शासन बड़े भाग्य से मिलता है इसलिए गुरुदेव एक बार मेरे को ऐसे डांट लगाए कब डांट लगाए बोले श्री बड़ा देव भूषण प्रभु की तिथि आए उसमें ऑलरेडी दो तीन बार कथा हो चुके हैं शाम को गुरुदेव सबको बोलो तुम बोलो तुम बोलो और वहां पर वैष्णव लोग थे और उनकी तो फिलोसफी का वेदांत सूत्र लिखे इसलिए उन्होंने पहले एक दो भक्तों को खड़े कर दिए और गुरुदेव का नियम था पहले जिसको खड़े करेंगे जब वो कथा सुना देंगे ना उसको रिपीट नहीं करना नया बात बता बोले भैया नया बात इतना कहा से लाए <laughs> उनका जीवन चरित्र एक ही है ना अब फिर उनको फिलोसफी को पढ़ना पड़ेगा तभी तो कोई नया बात बता सकते हैं फिर गुरुदेव मेरे को बोले रसानंद तुम बोलो ब्रह्मचारी का रसानंद नाम था 
बोले रसा रसानंद तुम बोलो बोले गुरुजी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सब तो ऑलरेडी सब बोल सुने तो मैं क्या बोलूंगा फिर गुरुदेव मेरे को बड़े शासन किया आ, उस समय मेरी उम्र बहुत कम था छोटा था गुरुदेव ने कहा भैया तुमने मंदिर में क्यों आए हो पिता माता का सेवा नहीं किया उनको भी धोखे दिए और यहाँ पर गुरु वैष्णव की धोखा देना चाह रहे हो इसलिए आए क्यों खाने और सोने के लिए मंदिर में आए हो गुरुदेव ऐसे डांट लगाए और सबको भरी स्वभाव में मेरे को डांट लगाए डांट लगाए ना मैं तो डर गया डर करके फिर एक बार में ना मैं एकदम सीधा हो गया एक बार इसलिए मैं इतने डर गया जब देखता था जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का जो तिथि आने लगता ना मैं पंद्रह बीस दिन पहले उसको प्रिपयासन करता था अगर गुरुदेव पूछेंगे तो फिर क्या बताएंगे हाँ लेकिन मैंने देखा वैष्णव का शासन कितने कृपालु ऐसे करते 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 एक दिन ऐसे हुआ मैं प्रिपयासन करते करते फिर तक कहीं भी कोई तिथि आती थी गुरुदेव मेरे को खड़े करते थे सबसे पहले सबसे पहले मेरे को खड़े करते थे कहीं भी हरी कथा होती थी कहीं भी जाते थे सारे गुरुदेव कथा को नोट करता था सारी कथा को पढ़ता था ये करता था इसलिए सबसे पहले गुरुदेव मेरे को खड़े करते थे मैंने देखा वैष्णव अगर किसको शासन करते हैं क्या होता है शायद उसका अमंगल दूर हो जाता है और उसका जीवन में कल्याण कल्याण मंगल मंगल हो जाता है उसका जीवन में इसलिए गुरुदेव के अंदर में ये एक विशेष चीज थी गुरुदेव सबको हरी कथा सुनाया करते थे इसलिए हम किसी गौरी दूसरे मैटर में देखते हैं ना आपको एक अच्छा वक्ता ढूंढना कठिन है एक लेकिन गुरु जी की कृपा में देखो हमारे गौरी पिता समेत ट्रस्ट में इतने वक्ता है इतने वक्ता है एक से एक करके वक्ता है कि जब कोई तिथि आती है ना ब्रजमंडल परिक्रमा में जब हरी कथा बोलते एक से एक बढ़ करके एक से एक बढ़ करके है केवल सन्यासी नहीं सन्यासी तो इतने गुरुदेव का सन्यासी संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी में गली गली और में कंदरा कंदरा में शहर शहर में भगवान नाम गूंज उठेगा है सारा दुनिया में अभी देखो गुरु जी का जो शिष्य लोग है ना सारा पृथ्वी में गुरुदेव का जितने सन्यासी है हम लोग तो यहाँ भक्तवती से तीर्थ महाराज माधव महाराज बट महाराज सिद्धार्थ महाराज जैसे हम मैं जाता हूँ उसको साथ में विदेशी भक्तों को देखो श्री पद्मना महाराज श्री नेमी महाराज श्री आश्रम महाराज श्री सज्जन महाराज और पद्मना महाराज और श्री और जितने सब महाराज महाराज है ये सब करते हैं महाराज की बात छोड़ दो अब गृहस्थ भक्तों को देखोगे ना गुरुदेव जैसे कि टच स्टोन थे जैसे टच स्टोन में अगर लोहे को स्पर्श कराओ उसको भी वो सोना बना देती थी गुरुदेव सबको उन्होंने सोना बना कर गुरुदेव ने कहते उनका जो गृहस्थ भक्त है सारे गृहस्थ भक्त भी इधर उधर प्रचार करते हैं इतने अच्छे अच्छे गृहस्थ भक्त में इतने सुंदर सुंदर कथा बोलते हैं ना दल रह जाओगे अभी हमारे वहां पर हमारी कथा हो रही थी कहा फरीदाबाद में वहां पर सारे गृहस्थ भक्त पांच दिन तक वहां धर्म सभा हो रही थी जितने गुरुदेव का शिष्य लोग आकर के कितने सुंदर सुंदर कथा सुना रहे थे हरिदा वहां पर केवल गृहस्थ भक्त ने जो माताएं एक देखो उमा दीदी सारा दुनिया में टहल का बजा रही <laughs> उमा दीदी सारा दुनिया में हमारे श्यामा श्याम रानी का देखो है सुदेवी का देखो ये लोग सब गए सब दुनिया में भगवत प्रचार माताएं जो स्त्रियां गुरुदेव की इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां जो स्त्री एक वहां पर वृंदावन में एक लड़की कथा भागवत कथा करती है वहां पर है और एक पूजा और उस घर में क्लास देती है अच्छी अच्छी क्लास देता है तो सोच नहीं सकते गुरुदेव का एक एक जो शिष्य है इतने अच्छे अच्छे हाँ शशिकला दीदी को देखो श्याम श्री रास प्रयाग देखो विजय महाराज को देखो हाँ देखो इन लोगों ने गुरुदेव का शिष्य है हा? इन लोगों ने गुरुदेव का शिष्य है इसलिए इसलिए गुरुदेव का बड़े देन है गुरुदेव की हम लोग को गुरुदेव बड़े देन इसलिए पहला मृदंग गुरुदेव की जो भजन मैं जब पहला बार मथुरा में आया हे भगवान गुरुदेव का कंठ जैसे कोयली जैसे कुहुकती है ना जैसे कोयली जैसे कुहुकती है गुरुदेव की गला इतने सुंदर जब मैंने दामोदर महीना में कार्तिक महीना में गुरुदेव जब गाते थे सचिदानंद गोकुल 
मंदिर में जब कोई आते थे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी कहते थे बोले गौर नारायण से भजन सीख गौर नारायण से भजन उनसे सीखा करो ऐसे गुरुदेव की गला हाँ इसलिए पहला दूसरा मृदंग बृहत मृदंग बृहत मृदंग मतलब ग्रंथ गुरुदेव ने इतने ग्रंथ रचना की इतने ग्रंथ रचना की गुरुदेव हिंदी भाषियों के लिए तो गुरुदेव की इतने अवदान है इतने अवदान है हिंदी भाषियों के लिए अगर हिंदी भाषा में पहले इतने ग्रंथ नहीं था गौरीय ग्रंथ है गुरुदेव ने ये जैव धर्म जितने है उपदेशा मृतम शिक्षाष्टकम मन शिक्षा ये जितने गुरुदेव ने सब ट्रांसलेशन किया है रास पंचायत है बेणु गीत अक्सर करके गुरुदेव भी रस ग्रंथ को उसने उन्होंने किया है श्री विश्वनाथ कर उठाकर भगवत गीता गुरुदेव ने इतने ग्रंथों को रचना की इन्होंने ट्रांसलेशन गुरुदेव ने किया अद्भुत गुरुदेव ने हिंदी इसलिए जब गुरुदेव खुद बोलते थे देखो जब उनकी गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज कथा बोलते थे महाराज सारी कथा को नोट करते थे बैठे बैठे सारी कथा को नोट करते थे और नोट को बाद में जब कथा खत्म हो जाएगी ना फिर गुरुदेव जाते थे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज को फिर प्रश्न करते थे गुरुदेव ये क्या बोले अब ये क्या बोला ये क्या बोला गुरुदेव कहते बोलते थे भक्ति प्रज्ञान के सब बड़े फिलोसफर थे बड़े तेज दिमाग के हाँ और हमारे भगवान नारायण जी गोस्वामी ये भी तेज दोनों ही तेज तेज है कहते ना शेर का बच्चा शेर ही होता है ना शेर का बच्चा शेर ही होता है इसलिए कहते मैं गुरुदेव के पास में जाता था प्रश्न उत्तर करता था कभी कभी गुरु जी के साथ में लड़ता था <laughs> बोलते थे मैं गुरु जी के साथ में लड़ पड़ता था गुरुदेव अगर कोई बात बोले मैं खंडन कर देता बोले गुरुदेव ऐसे कैसे हो जाएगा फिर वो उसको स्थापन करते थे फिर खंडन करते थे फिर स्थापन करते थे बाद में ना भक्ति प्रज्ञान के सब गोसाई महाराज इतने खुश होते थे कि बच्चा एक दिन बहुत बड़ा अच्छा वचन किया क्योंकि सिद्धांतों के अंदर में प्रवेश करना चाहते हैं हाँ इसलिए उन्होंने जो मथुरा मठ के इचार जी उनको बना दिया क्योंकि बंगाल में तो प्रचार महाप्रभु की लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो लोग है हिंदी वासी के लिए नहीं इसलिए उनको वहां पर उनको इंचार्ज बना दिया बोले तुम इधर प्रचार करना इसलिए उन्होंने पूरा ग्रंथों को सबसे पहले उन्होंने ये जैव धर्म ग्रंथों को ट्रांसलेशन किया अब लोग सब जैव धर्म जरूर पढ़ना गुरुदेव कहते थे अब गुरुदेव का कोई भी क्वेश्चन करो कोई भी क्वेश्चन करो झटाफट आंसर देते कोई डेर नहीं करते एकदम तो गुरुदेव कहते थे बोले भैया इतने जल्दी में कैसे आंसर देता हूँ जैव धर्म को मैंने पढ़ा है साठ बार मैंने जैव धर्म पढ़ा है इसलिए जैव धर्म ऐसे दिव्य ग्रंथ सारे प्रश्न का उत्तर ये जैव धर्म में और हमारे गौरी मठ का समझो ये जो भागवत है ये जैव धर्म ही भागवत है ये सारे ग्रंथ का सार ये गौरी मठ का इसलिए गुरुदेव बृहत मृदंग रूप में ग्रंथ और जीवंत मृदंग रूप में जीवंत मृदंग मतलब खुद संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने तीस पैंतीस बार संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने परिक्रमा की और सर्वत्र महाप्रभु का पानी को उन्होंने प्रचार प्रसार सारा दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार की कथा तो बहुत है पर कल कुछ सुन लेंगे ठीक है कल श्री माता जी घर में किसको घर में कल प्रोग्राम है हमारे श्री मैया के घर में कल आप लोग सब के सब आना अब कल हाफी न्यू ईयर है ना इसलिए कल सब के सब बाजी फुटाएंगे प्रभु जी क्या बोलते बाजी को उसको क्या बोलते हैं जो पट पटका अपना अपना घर से बच्चों को लेकर के आना और विजय प्रभु के घर प्रोग्राम है और बारह बजे हम वही पर सब पटाखा पटाएंगे और इन्होंने भी उन्होंने भी बहुत सारे कहा से बेल्जियम से बहुत सारे पटाखा लेकर के आए हैं बच्चों के लिए बहुत सारे पटाखा लेकर के आए कल हम सब के सब पटाखा पटाएंगे ठीक है कल कल है ना 
श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी कुछ कथा सुनेंगे वो कैसे गुरु वैष्णव की सेवा करते थे और श्रील महाराज का भी कुछ हम कल कथा सुनेंगे दीदी घर में ठीक है हरी हरी बोल हरी कृष्ण अब आरती करेंगे प्रभु जी